konuğumu davet etmek istiyorum. Çok duygusal bir beyefendi. Ee, programa başvuruda bulunmuş. Necla Hanım'la berabermiş. Çok aşıkmış. Böyle diyor el parmaklarını öperdim diyor. Öyle demiş. Ben hayatım boyunca böyle bir şey duymadım. Her şeyi programda ilk kez sizle duyuyorum zaten. Çok severdin. Canımdan e, çok severdim. Vazgeçemezdim. Bir ilişkimize bir kuralımız vardı. Ee, ay ben bunu bugün şöyle yapsam. İlişkide bir kural varmış. Necla Hanım bu ilişkiyi yaşarken o kendisine tek bir kural koymuş. Eğer bu kuralı delersen seni terk ederim ve bir daha barışmamız mümkün olmaz demiş. O kuralın ne olduğunu, niye Necla Hanım'ın kendisini terk ettiğini ve niçin Esra Eroğlu programına geldiğini İbrahim Katı kendisi açıklayacak buyursunlar. İnsanlar hepinize selam olsun. İnsanlar seni seviyorum demeyi aslında yan yana olmak zannediyor. Oysa aşkım sana söylüyorum. Sen uzaklarda atan kalbimsin benim. Seni çok seviyorum ve istiyorum. Kendisi Antepliydi. Antep nere? Aksaray nere? İzmir, İzmir Bornova'da buluştuk. Evlendik biz seninle. Şimdi saygım İstanbul'a geldim saygım sevgimle. Seni istiyorum. Bir günlük değil bir ömürlük. Bir hikaye yazmak. Seninle yaşamak, yanında olmak istiyorum. Bunu bana çok görme. Kuralları bir kenara koy. Benimle ol. Poronlar en güzeli Esra Hanım yanındayım. Aşkım beyaz genetle beraber olalım. Esra Hanım sayenizde ben de eşimle olayım. Sizden ricam. Bir de vazgeçmekle uçurumun kenarındayım. Aşkım ya beni uçurma it ya da ne olursun tut elimden çek. Sana kalmış. Seni çok seviyorum. Hani kirlenmiş bu dünyada iki insan birbirini bulmuşken beni gördüğünde gözlerin gülerken bunun ben farkındayken özel günlerimizde günlerin ne kadar kısa çabuk geçtiğine inanmışken yetmiyordu. İkimiz de işe giderken onu daha da çok seviyordum. Ama bir umudum yine vardı her zamanki gibi. Biliyorum paydos ettiğinde eşimle kavuşacağım anı itle çekiyordum. Onu çok seviyorum. Ve bana dönmesini bana dönmesini beraber yaşlanmak istiyorum. Bu Işık bende var. Bu umut var. Çünkü Antep, aldık, Aksaray, İzmir. Son nokta İstanbul'a kadar geldim. Daha da giderim. Yeter ki sevgisini benden eksik etmesin. Gülücüğünü bende eksik etmesin. Boş ellerimi tutsun. Yani tarif bile edemiyorum. Onu çok seviyorum. Bir de sizlerden ricam. Birazdan program yayın arasına girince televizyondaki izleyenler ve siz sayın seyirciler ağlamak o kadar zor ki aslında gülmek o kadar güldürmek o kadar kolay ki biz zor olanı seçiyoruz. Ağlamayı tercih ediyoruz. Kırmayı tercih ediyoruz. Üzmeyi tercih ediyoruz. İsterseniz bugünden itibaren hani beni bir hiçe saysanız da herkes sevdiklerine kocalar eşlerine Çocuklar annelerine, babalarına, kardeşlerine, sevenler sevdiklerine seni seviyorum desin. Seni seviyorum desin. Bir ay boyunca, bir ay boyunca bunu denesin. Dünyanın etrafının daha da bir güzel olduğuna herkes inanacak. Bir ay boyunca bir, bir ay boyunca denesinler bunu. Reçete veriyorsunuz aslında. Evet. Valla bunca yıl ben söyledim dikkate almadınız. Bir de Allah rızası için İbrahim'i dikkate alın. Bir deneyin bakalım bir ay boyunca seni seviyorum deyince evde ne oluyor? Paylaşmak çok güzel. Sevgi insana karşılık beklemeden verilen en değerli armağan bence. Hoş menfaatsiz, geldiniz. Menfaatsiz bir dünya kuralım. Her şeye geç olmadan. Ben aşkımı çok seviyorum. Yani enerjim, ışığım, güneşim, 
Hani kafam bile onun yanındayken çalışıyor böyle mutlu oluyorum. Bu başka bir şey. Kafanız... Maddiyatla ölçülmüyor. Necla Hanım'ın yanında mı çalışıyor? Böyle evet bir romantik oluyorum, enerjik oluyorum, esprili oluyorum. Ee, aşka da hani aşk adamıyım ben de hani o insan... Ayrıldığınızdan beri kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Herkese belki bende yok, bende tuşlu telefon. Akıl telefonlar var ya, 20 milyarlık, 50 milyarlık, 40 milyarlık. Soktuğunuz zaman hemen şarj olan, vesaire olan. İstediğinizi yapan, ne sorarsanız sorarsanız cevap veren. Ayrıldığından beri gündüzlerim bile gece uyuyamıyorum, düşünüyorum. Neyi mi? Aşkımsız, nezahsız bir gün yaşamak istemiyorum. Boşa geçmiş sayıyorum. Sadece bu. Hoş Necla. geldiniz İbrahim. Ha, buyurun. Resmi, resim gitti. E siz yakalayamadınız koşarken. Evet. Burada bile şah. Ha şurada. Şurada şurada. Necla seni çok seviyorum. Lütfen sesini duy. Bir şiir daha okuyabilir miyim? Kameralar. Abi geldiğinden beri durmadın ki. Kameran nerede? <gülüyor> oh. Çok uzun. Hızlı geçe. Hızlı geçe. Yok yok istediğiniz gibi tamam. okuyun. Sana yazdım, senin için yazdım. Başlığı, yanımda sen olsan yeter. Kel saçına ağlar, kör de gözüne. Dilsiz muhtaç olmuş kendi sözüne. Sağır ise kulak vermez sesine. Sohbetine gerek yok aşkım, yanımda sen olsan yeter. Umurumda değil, deniz dalgasız kalmış. Rüzgar tek gün olan dalı koparmış. Deseler ki yarın kıyamet varmış. Her şey bir yaran aşkım, yanımda sen olsan yeter. Kelebek misali bir günlük ömrüm olacak. Hayalini kurduğum her şey düşte kalacak. Gençlik yaprak yaprak düşüp solacak. Hiç pişman olum aşkım. Yanımda sen olsan yeter. Haydi çocuk gibi koşup duralım. Sağara diye size saat soralım. Umuda düşerken yanımda sen olsan yeter. Ecelle uykuya merhaba deriz. Ölüm şerbetini alıp içeriz. Şöyle bir tebessümle çeker gideriz. Kefene gerek yok aşkım. Yanımda sen olsan yeter. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Şimdi hoş geldiniz hoş diyebilir miyim? Hoş bulduk Hanım. Sağ olun. Buyurun Teşekkür lütfen. ederim. Bana bu imkanı sunduğunuz için. Size de yazdım. Geldi mi? Ne geldi mi? Afrotü şiir. Ha gelmedi. Okur musunuz? Esra Erol diye mi? Yoksa Esra diye Şöyle mi? bir şey paylaşacağım. Hani sinir değil aslında tam tersi. Duygularım bana anlık geliyor. Aktarıyorum. Ondan sonra sorsanız yanındayken sen mi yazdınız? Orasını hatırlamıyorum. Ama kırdığım insanlara da üzdüğüm insanlara da asla şey yapmıyorum. Sevdiğimi de her şeyi paylaşıyorum. Ne yaptığımı iyi biliyorum. Ben sevgi insanıyım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. İzmir Bornova'dan katılıyor. Evet. Ee, soyadı katı ama kendisi gayet hani sıcak, yakın ve e, yumuşak bir insan. 52 yaşında. Daha evet. önce başınızdan bir evlilik geçmiş. Uzun bir süre önce ayrılmışsınız. Ayrıl. Sonra komşunuz Necla Hanım'a gönlünüzü, aklınızı kaptırmışsınız. Evet kaptırdım. Kaç yıldır İyi ilişki yaşıyorsunuz? Kaç yıldır beraber yaşıyorsunuz daha doğrusu? Biz Şubat'ta beraber olduk. Şubat'ın 11'inde... Ben Necla Hanım'ı görüyordum da hı hı. orada burada içinde bir kıpırtı oluyordu. Acaba diyordum, acaba diyordum. Meğersem benim sokağımda kiracıymış o. Hı hı. Ben pazardan çıkarken Necla Hanım'ı gördüm. Bir baktım konuşmayan bir saat etraf. Sok oğlum dedim aklım kalbim sizde. Ben söz dinleyemiyorum. Niyetim de olursa ciddi. Siz bana deyin ki bu iş olur. Sana bir konuşma fırsatı bir imkan veririm. O zaman benim yüreğim rahatlar. Siz hayır asla olmaz bu derseniz benim rüyayım Türkçe konuşur, Türkçe anlar. Kabul ederim dedim. Herkes ona devam eder. Gönlüme söz geçiremiyorum dedim. O da sağ olsun 
O izni verdi bana. O müsaade şeyi sundu. Konuştuk, ettik. Her şey tamam maddiyet yok vesaire yok falan filan yok ama her şey rüyalardaki gibi oldu. Peki her ikinizin 17 başı... sene 17 sene sonra ben kimse seni seviyorum. Şunla olsam bunu olsam hiç asla demedim. Ama o, o içime o ateşi düşürdü. Gönül kimi severse aşk ondadır. Peki Nejan'ın da başından evlilik evet. e, geçmiş. E, onun da çoluk çocuğu var. Evet. Aslında aynı şartlarda, aynı kriterlerde ikinci bağrı yaşamak isteyen iki insansınız. İkimiz de aslında çocukluğunu yaşayamayan, ikimiz de sevgiye muhtaç. İlk defa doğru zamanda doğru insandık. Doğru insandınız. Ve e, hayata, ikinci baharı, aşka kapılarınızı açtınız. Evet. Beraber yaşamaya başlamışsınız. Evet. İlişkideki kural neydi? Şimdi ilişki deneyimi beraber olan... Yaş beraber yaşayalım derken ben oğlumla kendi evimde kaldım. Fazla müsait değildi evim. Aha. Eşim de kirada kaldığı için geniş ve büyüktü. Ben dedim aşkım olursa kirayı verelim. Ben senin yanına geleyim kabul eder misin dedim. O da bu kafaya takılacak bir şey değil. Ne demek? Sen benim eş adayımsın, eşimsin diyerek kabul etti. Oraya da halletmiş olduk. Evlilik planı yapıyordunuz. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi ilişki deneyimi olan, evlilik deneyimi olan artık hayatta ne istediğim, ne istediğimizi bildiğimiz yaşlardayız. Evet. Kendimizi de tanıdığımız, duygularımızın da farkında olduğumuz. Aynen öyle. Siz Necla Hanım'la masaya oturduğunuzda ya İbrahim ben seninle bu ilişkiyi yaşarım. Evet. Ama benim kurallarım var. Ya da bir benim kuralım, bir ilkelerim kuralım. var. Bakın bunlar çok güzel şey. Benim ilkelerim var. Bu ilişkiyi yaşarken... Şunu şunu şunu yapmayacaksın dedi mi? Sadece bana bir kural koydu. Kuralı eski eşimden, ilk ilk eşimden çok şiddet gördüm. Eğer ola ki fikir ayrılığına düşersek lütfen dedi kapıyı çekip gitme. Salonda dur. Hani hı hı. şey onun evinde yaşadım ya kiralık evde. Salonda dur dedi. Mutfakta dur. Yatak odasına git. Ama, Ama her şeye rağmen, her ataroma rağmen icabına Cesaretin varsa bana sarıl ama lütfen dedi o da bir şey. Güzel bir şey söylemiş Evden çıkma. Aslında. Kapıyı çarpıp gitme. Ben, Aralık bırak tekrar girebilesin içeride. Her şeyi, her şeyi bilen ben aslında bir şey bilmiyormuşum. Ben aslında fikir haline düştüğümüzde eğer öyleyse Peki. ben zaten kapıyı çarptığım gittiğim zaman o bir hak hani şey olarak. Peki ben, bu kim, kuralı kapıyı... kaç kere şey yaptınız ee, yok saydınız? O iki hak vermişti bana. Bir flörtte yaptım. İki de e, imam dik aykırımdan önce ve sonrası yaptım. Benim de şeyim üzüldüm. Ev senin evindi ya. Ben de babamdan böyle şey yapınca böyle ağrıma gidiyordu. Böyle dedim hani... Kendinizi orada sığıntı gibi mi hissediyordunuz? Galiba dedim yani evet. Yani hani şimdi iki... Ondan yoksa benim i̇ki... gidecek yerim yok. Şimdi ikiniz ortak bir eve girer. Kirayı paylaşırsınız, hayatı paylaşırsınız ama bilirsiniz ki... Siz de oraya aitsiniz. Siz hiçbir zaman Necla Hanım'ın evine kendinizi ait hissetmediniz. Ait hissettim. Ama? İşte hani belli belli bir yere kadar tabii ki olur. Mesela hani... O başka bir duygudur. Evet, Kendinizi evet, evet, böyle evet. tam hissetmezsiniz. Yerleşik düzende hissetmezsiniz. Nasıl bir ilişkiydi beraber yaşarken? Necla Hanım şimdi siz duygusal bir adamsınız. Necla Hanım size nasıldı? Ben o daha mı katıdır? 10 çay olur iş yerlerinde bilen bilir. On çayında ben patronla veya o an bir e, işçilerle bir şey paylaştığım zaman şiir, iltifat vesaire yapmazsam on on geçe arardı beni. Hı. Aşkım hayırdır e, gelmedi e, o güzel sözler. Üçte yine arardı istiyorum devamını. Akşama gelirdik yine öyle. Yani öyle bir... Yani günde üç öğün gibi güzel söz bekliyordu öyle sizden. Birliktelik yemek vardı ki, gibi. Hı. Öyle birliktelik vardı ki ne bileyim ben e, yemek yiyemezdim o bana ağzıma ikram eder vesaire yapardı. Bir elimiz hep kilitliydi. Hani evde. Ben, evde. Ben ona şey yapacağım. Affedersin. Hani... İbrahim Bey şunu bir canlandırabilir miyiz? Aynı evdesiniz. Şubat ayından beri. Bir şey beraber... yani... Hayır başka birine ha. gerek yok. Ha. <gülüyor> Canlandıralım deyince. Ee, Emrah gelebilirsin istersen. Şimdi masadasınız. Evet mutfakta. Şimdi 7-24'te hani işe gitmen haricinde berabersiniz. Sürekli eller bir tarafta tutuşuyor. O size yemek yediriyor. Siz ona yemek yediriyorsunuz. O daha çok yediriyor. Şimdi hak, hak, haksızlık etmem. Evet. Evet yediriyoruz, yediriyoruz, yediriyoruz ama o aşırı derecede. Yani bu kadar, Hülya Hanım'la Selam Bey'in evliliği de öyle. Gülme. 
Yani el ele hiç bırakmıyorsunuz elleri. Evin içinde de el elesiniz. Affedersin bir uyurken. Uyurken de sarılıyor zaten. Hani o kadar yani bir yapıştırıcı yok aramızda. Ne güzel bir şey ya. Allah i̇kimizin Allah de, sevgi ikimiz, aşkı iki, daim İkimizin de çocukları var. <gülüyor> Benimkisi... Ben de bu akşam bir Ali ile deneyeceğim bunu. <gülüyor> Ve evin içerisinde... Hayır gerçekten ya evin içerisinde hep el ele dolaşacağım. Evet. Ya deneyeceğim ya. Esra Hanım. Ama kısa kısa sürmüş. Bak onlar demek ki evet. şey değil. Kural her şeyi bozmuş. Bu kadar romantik bir İbrahim Bey'i Necla Hanım niye terk etti? Şimdi herkesin kafasında o soru. Ben sadece işte sadece kural ihlalinden gittiğimi düşünüyorum ama avukat hanım. Kur Mesela o kadar gelen oluyor ya buraya. Ben aldattım, ben şiddet uyguladım, dövdü, şeydi vesaire yaptı. Ben çocukken e, bu şiddetleri çevremde gördüğüm için, birinci evliğimde yaptığım için onlara biz mesela konuşarak medeni bir şekilde ayrıldık. Hani onların varlıklıydı, beni hor görüyorlardı, konuşarak medeni bir şekilde ayrıldık. Ben anladım. Şimdi herkes Necla İkin, Hanım'ı kıskandı. Ben o zaman bu soruyu Necla Hanım'a sorayım. Bence de. Yani Sor. herkes kıskandı. Ee, de, de, derse ki elim ellerimi öpmedi, derse ki ayaklarımı tek tek öpmedi... Derse ki hata yaptım, saçlarını tekrar tekrar dönüp öpmedim. Derse ki bana şiirler, şarkılar söylemedi. Derse ki... Parmaklarını mı öpüyordunuz tek tek? Tek tek. <gülüyor> Derse e ki... Çünkü şimdi düşünsene işaret parmağını öpsen serçe kalacak kenarda. Onu, onu iki sefer öpüyordum. Hani Esra. küçükken ben oğlanları öyle yatırırken öpeyim bahanesiyle bir de şu yumuklar vardı ya bu yumukları... Yumukları da tek tek öper miydiniz? Aynen. Küçük diye onu daha çok öperdim. Ha? Küçük diye daha çok öperdim onu. Esra Hanım derse ki... Ay, vay bir şey söyleyeyim aşktan anlamıyorsunuz ya. Esra Hanım. Evet. Hepiniz e şu anda kıskançlıktan böyle yapıyorsunuz. Esra Hanım. Esra Hanım. Evet. İçinden gelerek yaptım. Derse ki bulaşık yıkamadı. İçinden gelerek yapıyordum. Derse ki halları süpürmedi. Etrafı paspas atmadı. İçinden gelerek yapıyorum. Derse ki pencereleri silmedi. Derse niye ki... yok artık? Biz siliyoruz onlar niye silmiyorlar? Şey hanımefendi çok Bunun... güzel oluyor. Yardımlaşmak, paylaşmak. Gerçekten. O bana Bravo. bir şey demedi. Kimse yanlış anlamasın. Artık. O bana... Bir şey söyleyeceğim. Şunu söylemek bana... istiyorum. Bak, kimse yanlış anlamasın. Kendisi de duyuyorsa onu çok seviyorum tekrar. Temizliği, bulaşığı, yerleri silmeyi, cam silmeyi. Bulaşık makinesi vardı da. Hayır ben ama... Yine, ben yine... Ev içi yardımlaşma, dayanışmanız vardı. Ama o bana hiçbir şey istemiyordu. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksi gitmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.